അവനെ വിളിച്ചു വിവാദിച്ചാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ വസ്തുവിന്റെ ആളെ വിളിച്ചു വിവാദിച്ചാണ് ചെയ്യണത് എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ വ്ളോഗ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ബ്രോ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി കാണാം കേട്ടോ സോ ലവ് യു ഓൾ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ളോഗ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബീൻ ബാഗ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം മമ്മി അവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ബീൻ ബാഗ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം ആൻഡ് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിഡിലം പരിപാടി ഉണ്ട് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആണ് ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പം വലിയ പാടെന്താണെട്ടെ ഈ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ സാധനങ്ങൾ താഴെ വീഴുമ്പോഴാണ് പാട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇന്നലെ ഒരു ചൂയിങ്ക് മീൻ അത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യും യോ ചാറ്റ് വേണ്ട തപ്പി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ മമ്മി ഇന്നലെ തൊട്ട് പറയാണ് നമുക്ക് ക്യാൻറ്റീനിൽ പോകണം ക്യാൻറ്റീനിൽ പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻറ്റീൻ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മമ്മി പറയാണ് എടാ നമുക്ക് ക്യാൻറ്റീനിൽ പോകണം അപ്പോൾ പല പല കാര്യങ്ങളാൽ ചേ കാര്യങ്ങളാൽ ക്യാൻറ്റീനിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ട് ദിവസം അതിൻ്റെ പരാതി മമ്മിക്ക് നല്ല ശരിക്കും ഉണ്ടായത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി അതായത് ബീൻ ബാഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി അപ്പോൾ ക്യാൻറ്റീൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ക്യാൻറ്റീൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സ് സർവീസ് മാനിലുള്ള ക്യാൻറ്റീൻ ആണ് യോ വേറൊരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ അതായത് അപ്പുപ്പൻ മിലിറ്ററി ക്യാൻറ്റായിരുന്നു എന്താണ് വീരചക്രമാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഡാഡി മിലിറ്ററിയിലാണ് ഡാഡിയുടെ അനിയൻ മിലിറ്ററിയിലാണ് ഡാഡിയുടെ അനിയൻ അടുത്ത അനിയൻ പോലീസിലായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലിയൊരു നീണ്ട സ്റ്റോറി അപ്പം ഞാനും കൂടി അങ്ങനെ ഞാനും കൂടി ഡാഡി പണ്ടെടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് മിലിറ്ററി ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്ക് വെച്ചിട്ട് മിലിറ്ററി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കേസ് ഇട്ട് നോക്കിയില്ല ഇത് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കണ്ട ഇത് വേഗം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം നമ്മൾ മിൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്ന് ബീൻ ബാഗ് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം കിടക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നാളെ കാലിക്കറ്റിൽ പോകും അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം ഈ കാലിക്കറ്റിൽ കാണും സോ കാലിക്കറ്റിൽ മച്ചാമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് റിങ് മീ അപ്പം എൻ്റെ നമ്പർ അറിയാമല്ലോ താഴെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ റിങ് മീ അപ്പം നമുക്ക് കാലിക്കറ്റിൽ പൊളിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ കാലിക്കറ്റിൽ കാണും നമ്മുടെ പഴയ ഇന്നലെ എടുത്ത കടയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതോ ഒരു ചങ്ക് മാറ്റാൽ പബ്ജി വീഡിയോ ചെയ്ത ആളല്ലേ അത് ചോദിച്ചിട്ടേ ഏ നീ വ്ളോഗ് കാണത്തിൽ എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേര് പറ പേര് അനന്ത വിഷ്ണു അനന്ത വിഷ്ണു അനന്ത ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന കടയാണ് നീ ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ച് ചോദിച്ചേനെ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത് പഠിക്കാനൊക്കെ ആ പബ്ജി വീഡിയോ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണണം കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒന്നും വന്ന് കാര്യം കുറെ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് നിക് ബ്രോ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടു അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു എടാ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എനിക്ക് ഇതിനെക്കാട്ട് കൂടുതൽ സന്തോഷം വേറെ ഇല്ല സോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നൊന്ന് പറയാ ഹായ് പറയാ ഹലോ പറയാ ഇതിനെക്കാട്ട് സന്തോഷം വേറെ ഒന്നില്ല സോ അനന്ത് വേടാ മുത്തേ അങ്ങനെ ഇന്ന് പകുതി മുക്കാൽ ദിവസം പോയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കാര്യം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പത്തിന് അല്ല ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയ ഞാനാണ് ഇപ്പൊ എറൗണ്ട് നാല് മണിയായി മമ്മി എല്ലായിടത്തും നിരക്കി 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 അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആ മറ്റേ ആ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിൽ പോയായിരുന്നു അവിടുന്ന് മമ്മി ആ ബീൻ ബാഗ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ബീൻ ബാഗ് അവർ ഫില്ല് ചെയ്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബീൻ ബാഗ് കൊടുത്തിട്ട് മമ്മി ഒരു ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനോ റിട്ടേൺ പോളിസി ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ദിവസം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ അവർ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അവർ മറ്റേ അവരുടെ ഓ
നാല് മണിയായി സമയം നാല് മണി ഒമ്പത് മണിക്ക് എന്നെ കുത്തിപ്പോയിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ് നാല് മണിയായി വല്ലം പറയണ്ടോ വല്ലം പറയണ്ടോ ഉടുപ്പെടുത്തില്ല ആ അത് ശരിയാണ് നാളെ ഞാൻ കാലിക്കറ്റിൽ പോവാണ് സോ മമ്മി ക്രിസ്മസിന് കൊച്ചിന് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് ഇതൊക്കെ അനിയൻ്റെ വീടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനിയച്ചാലായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുവാണെങ്കിൽ എവിടെ സാധനം പൊട്ടിക്കും എടാ എവിടെ പൊട്ടിക്കും എവിടെ പൊട്ടിക്കും നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെ പൊട്ടിക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ഥലം നോക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥലം കിട്ടി ഒരു വിശാലമായ സ്ഥലം ആ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം അല്ല ഈ ഏരിയയിൽ അവിടെ ഒരു പശു പോണ്ട് പശു ഓടുമോ സീനൊന്നുമില്ലേ ബംഗാളിക്ക് ഡിമാൻഡ് ബംഗാളി നേപ്പാളിയാണ് ഏതാണ് ഹൃത്തി കൃഷൻ പിന്നെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പേരാണ് അത് ഇതാണ് അവിടെ പ്രമുഖ നാടൻ ഇതാണ് അവിടെ വച്ചാൻ ഒന്ന് പിടിക്കാം ഈ സാധനം തണുക്ക് ഈ സാധനം തണുപ്പ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേറെ വേറെ സാധനങ്ങൾ ഒപ്പിക്കണം ഇത് സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പതുക്കനെ പോകാം ഇത് എന്തോ ഇത്ര തിരക്കിവിടെ സിഗ്നല് ധരിക്കണം നമ്മുടെ കലവര് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണം കൈസ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് യുവന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പച്ച വിട്ടോ അപ്പച്ചം വിട്ടോ കുഴപ്പമില്ല പൈസ ഇടക്കിടക്ക് ഫ്രണ്ട് തേരാപ്പാല നടപ്പുണ്ട് ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് ഇടിച്ച് ഇടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും തണങ്ങി തണുക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അതാണ് സാധനം അത് പറഞ്ഞു വിട് ഇത് 
ബേസിക്കലി അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ ലേശം കീറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു അപ്പൂപ്പം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കുവാണെന്നോ പൊട്ടിക്ക് നെഞ്ച് കലക്കുന്നെന്നോ വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നെഞ്ച് കലക്കുവാണെന്നോ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു കോമഡി അടിച്ചാണോ അത് പുള്ളിക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി പുള്ളിക്കാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ എന്താണെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ആകെ വേഴ്സണായി ഏതായാലും അത് നടക്കാൻ നന്നായി പോയി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫ്ലോപ്പായി പോയി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് അറൗണ്ട് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ടൈമിലാണ് സോ ഈ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നാണ് ഇരുട്ട് വന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇടി ഇരുട്ടങ്ങ് വരുവാണ് ചെയ്തത് സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ട് എനിക്ക് അത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടല്ലോ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇരുട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നല്ല അഭിപ്രായം തളരാൻ പാടില്ല ഇതിനെക്കാട്ടും വേറെ 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 ലെവലിൽ സാധനം കൊണ്ടുപോയതൊക്കെ പഴശ്ശിയുടെ യുദ്ധമുറ ഇനിയും കമ്പനി അതായത് നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സ് കാണാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് സുഖ നാളെ കാലിക്കറ്റ് പോവാം അപ്പം വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നേരെ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവര് പ്ലീസ് ഒന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്ത ബച്ചാപ്പനാടി ബ്രോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് സ്റ്റോറീസ് കമൻസ് ലൈവ് ആക്ഷൻസ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുക സോ ഗൈസ് കം ഫോളോ മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പിന്നെ കാൽക്കറ്റ് പച്ചാമാര ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കം മീറ്റ് മീ ഞാൻ കാൽക്കറ്റിൽ കാണും പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്നലത്തെ വ്ളോഗ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ വൺ ലൈഫ് വൺ ഷോട്ട് ലീവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ രണ്ട് പോപ്പ് പുര അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കാണുക ലൈക്ക് അടിക്കുക തംസ് അപ്പ് അടിക്കുക സബ് ചെയ്യാത്ത മച്ചം ഉണ്ടോ സബ് ചെയ്യുക ലവ് യുവർ ഗായ് സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ബി ഹാപ്പി ലവ് യുവർ ഗായ് സ്റ്റേ കെയർ ഇറ്റ്സ് വൺ ലൈഫ് വൺ ഷോട്ട് ബൈ ഗായ്സ്